ஹே கேஸ் வெல்கம் டு தீபிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீட்லேயே எப்படி சிம்பிளாக சூப்பராக கடையில் செய்கிற மாதிரி பரோட்டா செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முதல்ல பார்த்திங்கன்னா நான் ஹாஃப் கேஜி வந்து மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து சால்ட் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுறேன் சால்ட்டும் ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது மட்டும்தான் இதுக்காக நீங்கள் வேறு எதுவுமே போட வேண்டாம் முட்டை வந்து விருப்பப்பட்டால் போட்டுக்காங்க பட் நான் இன்றைக்கி முட்டைலாம் போடல இது மட்டும்தான் போட்டுட்டு நடுவில் குழி மாதிரி போட்டுட்டு அதில் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பசிஞ்சிட்ருக்கேன் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பசங்க இப்போ வந்து மாவு பசுறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ டின்னருக்கு ரெடி பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு மூணு மணி போல் நீங்கள் மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க பரோட்டா மாவு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் போல் ஊறுச்சுன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே சாஃப்டாக வரும் நீங்கள் ரெண்டு மணி நேரம் கூட ஊற வைக்கலாம் பட் அந்தளவுக்கு சாஃப்டாக உங்களுக்கு வராது இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது மேலே வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க எல்லா பக்கமும் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் எடுத்துகிட்டு மதுரு மறுபடியும் கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா பசைஞ்சிட்டு மறுபடியும் ஒரு ஒன் ஹவர் போல் வச்சிடலாம் இதே மாதிரி இடையில் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஒன் ஹவருக்கு அப்புறமா நீங்கள் எடுத்து எடுத்து பசைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி பால்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுலேருந்து ஒரு அரை கிலோ மாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு பரோட்டா வரும் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல் நம்ம ஃபுல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நம்ம அமுக்கினோம்னா நம்ம கேப்பில் வந்து மாவு வரும் அப்போ வந்து நம்ம ஒவ்வொரு பால்ஸாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேலேயே எண்ணெய் தடவி விட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ பரோட்டா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் நார்மல் பரோட்டா பண்ணுறேன் எண்ணெய் தடவிட்டு நல்லா முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா மெலிசாக தேய்ச்சிக்கோங்க இடையில் வந்து இந்த மாதிரி ஓட்டெல்லாம் விழுந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நான் ஃபுல்லாக தேய்ச்சிட்டேன் இப்போ வந்து ஒரு சைட்லேருந்து நம்ம அதை சுருட்டிக்கிட்டே வரலாம் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு லாஸ்ட் எஜ்ஜை வந்து அடியில் இந்த மாதிரி அமுக்கி வச்சுங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே ஒரு நாலு ட்ராப் போல் எண்ணெய் வச்சுட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க உள்ளங்க கையால் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம புரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம தவாவில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் 